Sorry good, sorry good kayo. Technical problem. Technical problem mga kaigso na sorry kayo, ha? Okay. So karon mga kaigso na akong balikon. To contextualize. Niadtong panahon nga namatay si Uraya. So to speak. Half mast ang flag sa Israel. Pagpakita sa national mourning mga kasubanan mga kaigsonan sa Israel. Grabe ang mong hitabo, mga kaigsonan. Gunya, si Batsiba mitambong sa kagulanan sa iyang panimalay. Ang balang kasulatan na gingon, siya nagbalata, was mourning. Nagbalata siya. Kung sa ato karon, ha? kung sa ato pang sinultian sa gawas, si Batsiba nakiguban sa novina kang sa iyang pinalangga ng Uraya. Pero na yung hitabo, pagkatapos sa novina, so to speak, ha? so to speak, pagkatapos ni ining maong pagbalata ni Batsiba, eventually, gipakuha siya ni Hari David, og dagingon byuda ka naman dinhi nakasa akong balay magpuyo kay ikaw himo na kong asawa kung atong gamiton ang sinultian karon mo nang gitawag sa english no holds barred no holds barred kung sa sinultian pasta nagalog tuloy ang ligaya akin ka wala ay makapakdam para kaniya pagkanindot sa krimen nga yung nabuhat nalipay siya kang iyang mga palusot nilampos ha nilampos ang iyang mga palusot na yung mga tawo ngano na makalampos minal dito ah still lang yung hayahaya yo siya ang gibati perte gyud karon akong gamiton gamiton ako ang komon kaayo nga fable gamiton ako atong pasultion ang mananap di man sila mo sulti sing una na ang art of preaching Mugamit kag mga butang nga dili mo sulti imong inon atong pasultion sa koron akong pasultion nagtigom ang mga nagmeeting sila but then ninyo ha it's only a fable but i'm trying to put the words sa imong mga mananap for the sake of illustration ningon ang chairman mga kauban kong ilaga may da kong problema nato tanaw mo sa inyong palibot nagkagamay na lang ta Usara gyud ang hinungdan ini. Naay laaw nga iring nga bisag unsaw na tong ikyas makuhaan man kita. Kada gabi makuhaan kita. Mangita tag pamaagi kun sa ato nga masumpo ning patay nga gihimo sa ilaga. Asa iring. So mga mga ko og mga sugyot. Ningon ang sa kasugyot Mr. Chairman. Kada gabi magapuin tag security. Sila lay tigtan-aw. Kaya kini security mo ay warning ka na ito, dagan na yun ta. Nihingo na sa Mr. Chairman, mayo man na, pero hibalo ka. Kinsa yung mga security, niya magdagan ta, gutom na, tibok gabi, kaya wa, makakaw na security. So kada sugyot, isa Mr. Chairman, mas mayo ni Ana, pangitaon na ito ang balay sa ering kong asa dapit. Hmm? Kung ato na makita, dito ang security. Nihingo na nga sa, o maapsan, ang security. Sa wala yun. So, naglibog sila kung sa may batanon nga ilaga na may sulti. But then, you know, this is on the fable and I'm putting words to the animals. That's art of preaching. You can do it. You can do it. Ningon ang batanon nga ilaga, Mr. Chairman. Na ako'y nahunahunan. Asay mayo, magpalit na gamay nga bagtingan. Tuhugo na ito gamay nga PC. String. Dayon, ilaso na ito sa liog sa iring. So, ang iring, 24-7, na'y bagtingan. Kung mula kao siya pa ingon na ito, layo pa madungog na ito, dagan na ta. Ingon dahil ng mga tao, mayo na nga suggestion, pastilan, kining batan una, karong pakuna ka ko, mayo na, mayo na nga ilusan, mayo na. Ingon, chairman, okay? Kaysa mo buto ninyo, nga taura na ito, gamayin bagtingan, ang liog sa iring. Basta, huwag yun ni Sopak, uyun ko. Ingon, chairman, okay? Karon kinsa may mutaon ni ining bagtingan sa liog sa iring. Wa nay nanimo. Wa nay nanimo. Ningon ang 
nagsugyot nga batanon Mr. Chema akong sugyot ni may ato mga dagkog yun nga mga mga ilaga nga murag mga BTS pang dagko sila may mutaod iatul e nila ingon e ang mga dagko nga ilaga unya kanu sa man ato ni taod nga kanang iring sige man lang ginaogon sa dili iatul e nato kanang sista hour kanang sista hour matulog man ang iring kamangon dayon ninyo dayon itaod ang maong bagtingan ingon ang madag kong iring di may pasaling ingon chairman sige kinsa may mo taod ining maong bagtingan wag yun na ningong ingon chairman okay tungod kay waa maging mo taod ang chairman maghimo og usa ka action akong i-rule ngang mo taod nini ang nagmosyon ikaw kay mo may nagmosyon ikaw mo taod nining bagtingan Ako nang gidala ka ninyo. Kaya na ay akong pangutana ka ninyo. Kinsa ang mutaod sa bagtingan sa liog sa iring? Nabalak ako. Kay kitang mga Pilipino, maikugun ng mga tao. Labi na ako mga tao nga nakasala sa iglesia, mga dagko o glabaw pagkaalam ka na ito, murag dita makalihok mga kaigsonan. Kay masayon sa church board, ang pagdisiplina o paghulog sa membro sa iglesia kung ang nakasala, ordinaryo na membro. Hapan malisod na ito, duulon kung ang membro nga nakasala, prominente, sapian, dakog amot, abogado, doktor, huwes, o guban pa, maglisod tag duol, maglisod tag disiplina. Muni ang atong talanahon. Bisag klaro na giyon nga kinintaw hana, musugal o mupusta matagdula, pero uluan behold, may mo pang membro sa mga dagkong komite. Ang kabon! Muni ang talanahon na ito, mga kaigsunan, na kainumdum ko sa Osaka Church School. Ang maong district pastor nagreklamo, kay sumalas pag ulit sa church, ang tresorero sa church call na kadispal ko kwarta. Gisang at na mga kaigsuunan sa school board. Dili makadisiplina kay 90% sa membro sa church bo- school board pulos pa rin te sa tresorero sa church call nga nakasalam. So ni adto ko ako nag preside. Akong gitinag sa step by step. Wala ba mo'y ikasupak ni ini maong udit na nagpakita ng church tres, school treasurer na kadispal ko kwarta? Wala ba mo'y nakita ang nasipit ni ini? Iyan na wala, Pastor. Okay. Kinsay mo yun ang church udit insakto? O yun tanan. Okay. Karun, siya na kadispal ko man mangutanan ko ninyo. Nakasala ba siya o wala? Ingo niya, nakasala. Okay. Kinsa mo yun nga nakasala ang nakadispal ko nga church is called treasurer? Isang kamot. Pasta ang daghanag ni isa. Okay. Sunod, ingon ko. Nakasala man siya, kinsa ang mo yun nga atong disiplinahon? Wa yun ni isa, mga kaigsoran. Wa yun ni isa. Wa yun ni isa. Naglisod ko kung sa'y pamangi. Okay. So, nagingon ko. Kaya nakasala man, Siyempre, atong silutan. Ni mga papel, akong i-distribute ninyo, yes or no. Ang ay ba siyang silutan? Pagbutang na nako sa papel, mga kaigsunan, unanimous, unanimous silutan. Ha? Pero di mo isang kamang. Pagtanaw na ako ng unanimous silutan, karon nagbutang kong sugyot. Pila kabulan, pila katuig ang atong idisiplina ug unya pabayaron siya ta kwarta ni nilusot ra gyud mga kaigsoran no nakahibalo na sila nga nakadispal ko nakahibalo na sila nga sala nakahibalo na sila nga angay nga silutan pero dili mo isa kong imong paisahon kay pulos pariente sa nakasala nga treasurer sa eskwelahan ingon e na ang nature sa Pilipino kisa may mutaon o bagtingan. 
sa liog, sa tao nga nakasala. Masayo ba ni Mundulon? Prominente nga membro sa iglesia? Dakong tao sa iglesia? Dakong amot sa iglesia? Ha? Mau itag iya sa luting nga gudinot sa iglesia? Come on! Who will tie the bell? Kinsa mo taon sa bagtingan sa liog sa ilaga, mga kaigsunan. Mau niya nga itong problema? But, mga kaigsunan, akong isulti ka ninyo, ang Commission of Human Rights Chairman, dahil ay mahadlok sa pagtaod, sa bagtingan sa liog, ngad to sa iring. Wala. Dili ni mahadlok ang chairman sa Commission of Human Rights sa Israel, nga mo si Nathan, wala ko kahadlok. Wala ko kahadlok. Ang chairman sa Commission of Human Rights, Human Rights nga si Nathan, dili mahadlok sa pagtawag sa sala sa nakaigo sa angalan. Wala siya kabalaka. Kaya siya nakasala. Mag-uuma man, mabugado, mahuis, o maduktor, mahari, he doesn't care. This is the chairman of the human rights of Israel, Nathan, mga kaigsaunan. Maisog siya nga maadtos palasyo. Kaya ang itudlo ang sala sa hari nga gitago ni Hari David. Ang chairman sa human rights nga chairman Nathan, andam nga mutawag sa sala nga sala, bisan pa mahunlak ang langit sa ang agtang mga kaigsunan. Sa diha nga nagkatagbo na si Nathan o ang hari, basahan ninyo, 2 Samuel chapter 12. Dito na sa taas sa chapter 12. Gipadala si Nathan, nga tukang hari David. Kaya naging mong balang kasulatan, you tell King David that the Lord was displaced. Ang Diyos wala mahimot. Wala mahimot. Apa na ginoon Diyos, Nathan? Hatagi o sambingay si David. Hatagi o sambingay. Paminawan ninyo sambingay. Ingon dahil yun si, David, si Nathan. Senior Hari, ni ako din hintay. Na ako yung minsahe. O sa ba na? Siya may duha kasilingan sa siyudad. Ang usa sapian, ang usa kakabos. Usa kakabos. Ang sapian, dagan kaayo o karniro. Kanding baka o kamilyo. Daghag mananap. Apa na yung silingan kabos? Usara kabok bayi nga karniro nga pinalangga sa kabos nga parimalay. May kananan nga kaulingon apan makikaon kauban sa tagbalay. Ginapainom kauban sa tagbalay. Ginasabak-sabak o gumbalang kasulatan na ngayon diha and lay in his bosom and unto him as a child. Tanawa. Ang tagiya ang ginasabak ang gamay nga karni rumorag iya kunong bata nga gamay. Ang buti pa sa Biblia, gipalangga ang usaka karni ro. Ingon ni David, Nathan, maayo nang gibuhat na ang kabusa. Ginapalangga ang karni ro. Kay usara kabo. Okay? So, sa'y problema. Ingon ni Nathan ang problema mo ni. May usaka traveler lang niya. May adto o dito na tulog sa balay sa sapian ng tao. Nga daghag karnero. O gunya, gipakaon sa linuto ng karnero. Gipabistihan siya sa panit sa karnero kay tingtog na uman. E yun na, Redebid, mayo na. Mayo ang gibuhat sa sapian ng tao. Apa si Nur Hari, ang giihaw ng karnero, dili ang iyang karnero sa iyang na pastuhan. Ang karniro, mao sa kabok sa iyong silingan, mao yung iihaw. Talawa mga kaigsunan. Ang karniro, mao sa kabok sa kabus na tao. Mao yung ikuha, giihaw, pinalanga sa tagbalay, ginasabak-sabak ng murag anak, kabus ng panimalay, usaray karniro, na idagang karniro sa pianwa niya hawa. Ingo ni David, mga kaigsoonan. Sa ikadoang Samuel, Kapitulo 12, 5-6 na ngayon. Og ang kasuko ni David, midilab 
medilaab. O mingon siya, hangtod nga ang Diyos buhi, kinitawhana, ngayang gibuhat, kinahanglan mamatay. Sa versikulo 6, O gunya, luyo sa kamatayon, bayaran o gupat kabo karniro ang kabos nga panimalay, kaywa sa kaluoy nga tao. Kung imong tanaan mga kaigsunan, karang yun ang kasuko ni David Midilaab, Murang mong makita ng ugat nga dako may babag sa agtang unya na mula kaayo mga kaigsunan. Out of temper si David. Grabe. Karun, akong i-contextualize. I'll put my own words to the mouth of King David. Ako na i-explain per me kay basing mangita mo aning teksto ha. Butangan ako mga pulong, sinultian karong panahon na nagto sa baba ni David. Aron atong masabtan. O si David mitindog nga namula, gibang niyang lamisa. Dahil ng pipi siya, pipi, ay, 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 grabe niyang sukuha. O misinggit siya, bingon. I hate drugs. I hate corruption. I hate oppressive oligarchs. As your aristocracia. O unya kung musokol. O gangi mong kinaboy, nas kakuyaw, patya siya. Patya siya. Andam ko nga mo at bilangguan. Sagot kita. Total matanda na ako. Wala na akong selbi sa mundo nito. Walang kumpare. Walang kamag-anak. Huwag ninyo akong susubukan. Who is that man? Who is that man? Kinsa ng tawhana? So, ang tubag mga kaigsunan ni Nathan Mami. Thou art the man. Who is that man? Thou art the man. Ikaw ka to David. Ikaw ka itong nagdawdawg sa kabos. Pagkadaghang babae sa kalibutan, nga no kining usarag yun ng asawa, sa imong sundalo, mapag yung imong gikuha. So karoon akong iparaphrase ang chapter 12. Ang chairman sa Committee on Human Rights nga si Nathan, may sugod nga naging hon, ikaw ka tumang tao. Ang Diyos nagpanalangin kanimo sa tananimong gikinhanglan, walay na kulang kanimo. Ako kang giluwas, gikan sa imong mga kaway. Bisan pas kamot ni Hari Saulo, giluwas ko ikaw. O gani ako kang gidihog. Gidihog ko ikaw. Gidihog ko ikaw. Nga Hari sa nasod sa Israel. Huwag nga nung imuning nabuhat karun. Ang kaayon ni David, mga kaigsunan, ang yang day of affliction, balik ta sa atong opening, ang yang day of affliction, ang yang adlaw sa pagsakit sa kaugalingon, outright diha-diha. Wala maghulat sa napuno kaadlaw sa day of atonement. Wala. Instant ang yang paghinursol. Diha-diha na yun. Thou art the man! Huwag okay, mong makita ay kaudang Samuel Kapitulo 12, 13. O si David, ingon kang Nathan, nakasala ako batok sa Diyos. That is self-affliction. Nakasala ako batok sa Diyos. Self-affliction is to accept that you are sinner. Self-affliction is not to roll down going to the temple. Self-affliction, di lang pagkamang pag sa templo, Self-affliction, di lang pagpalatun sa likod, aron magdugo. Self-affliction, di lang ang pagbitay sa cross. Kung di lang self-affliction, mo lamang ang paghinulsan. Nakasala ako, kanimo o Diyos. Nakasala ako, kanimo o Diyos. And so on, ako nangidala kaninyo. Kaya gusto na ako ipasantop kaninyo. Ngang sala, adunay chain reaction magsumpay-sumpay ang pagkitabo mga kaigsunan. Tanawa, naging ngayon Diyos, David, kay mo man ang kinimuhong ibuhat, ang anak ninyo ni Batsiba, mamatay. Ang anak ninyo ni Batsiba sa imong pagpanapaw, mamatay kini. Pito ka adlaw, gikan sa pagbadlong ni Nathan kang David. Nagsakit ang anak ni Batsiba o ni Hari David. Grabe ang paghinulsum ni David. 
Grabe. Tanawin ninyo, naginol solo na ngayon pa sa ito. But I would like to tell you, the consequence is still there. Naara. Ang resulta naara. Napasaylo na ang magkasala, pero ang resulta naara. Ang damage naara. Mga kaigsonan naara. Grabe ng paginol sa labin. Ampo puasa. But eventually, namatay ang ilang anak. Ang anak na walay labot sa pagpakasala, ni Ani sa bunga sa sala. Mono yung leksyon nga akong ibilin kaninyo. Nga ang makasasala, dili lang mo'y mag-antos. Apan mo apikto kini sa tibok panimalay. Mo apikto kini sa kaliwatan, ngadto sa kaliwatan. Ug sa diha, mga kaigso na nga si David naghinulsol. Balik tayo sa paghinulsol. Ani ang matinood yun? Na self-affliction ni David. Basahan ninyo ang Psalm, Psalms 139. Akong iparaphrase. But na ako ipasabot. Akong isumada, sumala sa akong sinutian na ako nasabtan. Sa Psalms 139, ang tibok na kapitulo atong kutloon, o nagingon dayon si Hari David, O Diyos, susiha ako, hibaloy ako, kaya ako nasayon. Bisag asa ko naglingkod o asa ko nagtindog, ikaw nakakita ka na ako. Wala ko'y pulong sa dila nga nalitok nga wani mo madungog. Di na ako matugkad o Diyos ang imong kaalam. Di na ako matugkad. Di na ako matago, makatago gikang kanimo. Musaka akong paingon sa ibabaw at huwag ikaw. Manawag ko nga to skylar man, tuwa ikaw. Matabunan ako sa kangit-ngit sa akong pagpakasala. Di ay ang kangit-ngit. Daw sama sa kahayag sa adlaw sa imong atubangan. Wala ako'y mataguan gikang kanimo mo, Diyos. Bosa, Diyos. Ako nagapangayo kanimo. Search me, O God. Susiha ako, Diyos. Susiha ako, Diyos. Nining panahon nga kita, gekwarentina sa balay. Gamiton kini nato sa atong kinabuhi. Muingon ta, Gino, susiha ang akong kaugalingon, basig na apa ko'y natako. Nakasugid ang mangyod ko, Gino, pero basag na apa'y natako. Susiha ako. Mga bana, mga sawa, mga anak, matubang kita sa Diyos, nga bagaan po, search me, O God. Susiha ako, Diyos. Sabi ni David, iyang ipasusya ng iyong kagalingon kay tapos siya nga naginulsol sa sala ngayang nabuhat kang Uriah o kang Bathsheba. Basig na pa ay nabilin. Busa na giyo siya sa Psalm 139.24 Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. So siya ako, Diyos, Tanawang akong kasing-kasing. Tanawang akong huna-huna. Huwag tanawa ako. Gikan sa akong dautan nga dalan. Susiha ako. Huwag dad ako sa imong dalan sa walay katapusan. Akong gihangyo, mga kaigsunan. Si Dean, na maghatag sa iyang pinasahi nga awit, Pagpahinungod sa atong tupiko, ni ining maong adlaw ngayong papahulay.
Some weak head runs in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise the Lord for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. to magnify thy name. Lord, take my life and make it wholly thine. Fill my poor heart with thy great love. and self and pride I now surrender Lord in me abide O Holy Ghost revival comes from me Send a revival, start the work in me. Thy word declares, Thou wilt supply our need. For blessings now. Mga kaigsodan, inyong nadungog ang atong mitsahe karon. Inay nga atong gamiton ang kalayog kakapoy ninyong Quarantinas. Nakasabot ako kung ang sa kalaay. Kaniadto sa doha pa kasi mana, murag di pala ay, pero karun yung sonsulte ang kamograbi na yung kalaay sa akong life. Kanangwa na kung makabisita ka ninyo, grabe ng kalaay, apan maghangyo ko ka ninyo. Kining panahon sa Corintinas, atong gamiton. Nga kining adlaw sa Corintinas, atong i-convert nga do sa adlaw sa pagsakit sa atong kagulingan. Adlaw sa pagpasig uli sa mga away-away sa panimalay. Ginikanan ng mga anak, mga egson nga nagkarambula o sahay. Muna yung panahon nga kita magpasig uli. Adlaw nga kita magpanasailo ay na kung ang bana adunay dili mayong nga nabuhat sa asawa, kinikaroon mo'y adlaw sa pagpagsuli, pagpangayog pa sa ilo sa inyong asawa. Kung adunay nabuhat sa asawa, nga dili mayong batok sa bana, kinikaroon mo'y day of affliction, ang paghinungsong. Ayaw na magtutok na ining mo mga virus, swat ay kaluwasan liha. Anytime, mga matay kita na yung kalibutan. Anytime. Apa na nga mga kaigsonan. Kung pananglit itugot nga kita mga hanaw ng kalibutan unta kita na ka-experience nining adlaw sa pagsakit sa atong kagalingan. Mga nga nagingon ang giawit sa akong apo, na si Dean Axel Flores Serrano, 
Search me, O God. Alam ito nagikan sa salmo. Kung inyong gibati na kini, magatugyan ka mo sa inyong kaugalingon. Ngay pasusin ninyo ang inyong kaugalingon kasing-kasing ato sa Diyos. Ako naghahangyo ka ninyo. Nga nung di ka mo mutindog kung asa ka mo sa inyong panimalayan. Kaya ako mag-ampo alang ka ninyo. Kung asa ka mo sa inyong panimalayan, manindog ka mo. Kaya ako mag-ampo alang ka ninyo. Igson, kung asa ka karon sa panimalayman o gunsa, naghahangyo ako ka ninyo. Tindog ka o man ka na mo. Kaya kita mag-aingon sa atong ginoo. Sama kang David. Sama kang David. Nga nakasala kang Bathsheba. Sama kang David. Nga nakasala kang Uriah. Sama kang David. Nga nakasala sa Diyos. mag kita. Search me, O God. Susiha ako, Diyos. Susiha ako. Kaya kini nga adlaw sa Korintinas. Among gamiton o Diyos na adlaw sa pagsakit sa mong kagulingan. Kung kinimoy mong handog, apilikaw sa akong pag-ampo, mangduko kita sa atong mga ulo. O Diyos, makasusubo ang nahitabo sa kinabuhi ni David. Apan sa gagmay o sa dagko, kami nakasala sa amin ni David. Kami nakasala sa amin ni Adan o ni Iva na nagtago-tago sa punuan sa kahoy. Nagunaw na maud kami, O Diyos, ngang kahoy makasalipod sa among masala sa among atubangan. Nagunaw na maud kami sa ni David, nga kung gibuhat ang sala sa panahon sa kangit-ngit sa kagabiyon, walay nakakita. Pero sa ni David, naging O Diyos, nga ang kangit-ngit sa gabi, adlaw di ay sa among atubangan. O Diyos, gamito na mo, kining mga adlaw karon sa korintinas, nga kami magahinulsor sa among kagaling. Sakito na mo ang among kaugalingon. Pagsakit dili physical. Apan pagsakit pinagis paghinulsol. Pagsakit pinagis pagsugid. Ako nga ministro sa maayong balita. Nagaisa sa akong mga kamot sa pagpandong sa imong mga anak sa tibok nga kalibutan. Sa pagpasaylo sa among mga sala ug sa pagprotehir kanamo gikan sa balatian. Ako ang giampos pinasahi ang among igsuon sa pag-alagad o akong suod nga higala, si Tony Enoch nga nasa Dubai. O kung sa ang kahimtang karon, o Diyos, talandugo ng iyang kahimtang, ako nagahangyo kanimo ng imong lana sa pag ayo sa balatian, walay imposible. Ninitak na nga ako nagaampo o nagaisa sa ang kamot. Kamot kini nga nagapandong usab nga tukang Tony Enoch o Diyos. Hikapa ang iyang panglawas, ayuhas siya. O tanan na mong mga kaigsun nga sa balatian, ikaw mga ayo. Salamat sa iyong proteksyon, o salamat sa iyong pagsusi sa among kinabuhi. Kay kining tanan, among ginipangayo sa ngalan ni Ginoisos Manuluas. Amen. Dagang salamat mga kaigsun ang siyong pagpaminang. Magkita na usap kita sa sunod na biyernes, sa Vispers, o sa Adlaw Paparay sa Divine Service. Ako magahang yun lang ka ninyo. Kamu nga nag-comment sa atong live stream, pwede ba nga ka na mo yung watching? Butangin lang, butang lang ninyo o asa nga dapit. Watching from Toronto. Watching from Dubai. Malipay ko nga mahibalo nga di ay ang maayong balita na galukop sa tibok kalibutan. Kininyong higala sa kahanginan. Si Pastor Wendell Mungaya Sirano sa S&S Media Ministry Magayon ka ninyo ang proteksyon sa gino, anaakan ninyo sa tanang panahon. Gagang salamat.